அன்பிற்கினிய நண்பர்களே வணக்கம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் பதினான்காம் நாள் இந்திய வரலாற்றிலே ஒரு கருப்பு நாள் என்று நாம் கொள்ள வேண்டும் என்னுடைய இனிய நண்பரும் பாவலர் தோழர் முகில் என்று எல்லாராலும் அன்போடு அழைக்கப்பட்டவருமான முகில் பரமானந்தம் அவர்கள் தன்னுடைய இறுதி மூச்சை அன்றைக்கு உறுதி செய்தார் தோழர் முகில் அவர்களுடைய மரணத்திலிருந்து மூன்று செய்திகளை நாம் கற்றுக்கொண்டு செயல்படுத்த வேண்டியது அவசியம் என்று எண்ணுகிறேன் முதலாவது ஒரு தனி மனிதனுடைய சமூக பொறுப்புணர்வு தோழர் முகில் அவர்கள் காலமாகிய பதினான்காம் தேதி மாலையிலிருந்து அவருடைய இறுதி பயணம் தொடங்கிய பதினாறாம் தேதி மதியம் வரைக்கும் இந்தியா முழுவதும் இருந்து ஆயிரக்கணக்கான தொண்டர்களும் நண்பர்களும் வேலூர் மாவட்டம் பொய்கையில் உள்ள மனோன்மணி இரவு பள்ளிக்கு வந்து அங்கு வைக்கப்பட்டிருந்த அவருடைய உடலுக்கு தங்களுடைய கண்ணீர் அஞ்சலியை செலுத்தினார்கள் இதை பார்த்த அல்லது இதை கேட்கிற தோழர் முகிலை பற்றி அறியாத நண்பர்கள் இவர் ஏதோ முன்னாள் இந்நாள் அமைச்சராகவோ அல்லது ஒரு பெரிய கட்சியினுடைய தேசிய தலைவராகவோ அல்லது இந்தியாவுடைய பெரும் பணக்காரர்கள் ஒருவராகவோ இருக்கக்கூடும் அப்படின்னு நினைக்கலாம் ஆனால் முகில் மிக ஏழ்மையான ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு தெருக்கூத்து கலைஞருக்கு மகனாக பிறந்து மிகவும் சிரமப்பட்டு படித்து பாரத மிகுமின் நிறுவனத்தினுடைய சாதாரண அதிகாரியாக பொறுப்பேற்று ஒரு பொது மேலாளராக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றார் பாவலர் கலைஞர் பாடகர் எழுத்தாளர் தெருக்கூத்து கலைஞர் நாடக ஆசிரியர் பயிற்சியாளர் தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர் கலைஞர் சங்கத்துடைய உறுப்பினர் தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கத்துடைய உறுப்பினர் என்று பன்முகத்தன்மை கொண்ட தோழர் முகில் அவர்கள் தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதையும் தாழ்த்தப்பட்ட ஒடுக்கப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுடைய முன்னேற்றத்திற்காகவும் பெண்களுடைய முன்னேற்றத்திற்காகவும் அர்ப்பணித்துக் கொண்டார் தான் உயிரோடு இருந்த இறுதி மூச்சு வரை இந்த சமூகத்துக்காகவே உழைத்த அந்த மாமனிதர் தான் இறந்து போன பிறகு எஞ்சியிருக்கிற அந்த உடலை கூட வேலூரில் உள்ள கிறிஸ்தவ மருத்துவ கல்லூரிக்கு தானமாக அளித்திருக்கிறார் ஒரு தனி மனிதர் ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் கட்சியை போலவும் ஒரு மிகப்பெரிய இயக்கத்தை போலவும் செயல்பட்டு ஒரு சமூக மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியும் என்பதை தோழர் முகிலுடைய மரணத்திலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம் எனவே ஒவ்வொரு தனி மனிதரும் தோழர் முகிலிடமிருந்து சமூக பொறுப்புணர்வையும் சமூக சிந்தனையும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இந்த சமூகத்திற்காக உழைக்கிற போராளிகள் தங்களை கவனித்துக் கொள்வதில்லை என்பதுதான் இரண்டாவது செய்தி தோழர் முகில் அவர்கள் தன்னுடைய அறுபத்தி நாலு வயதில் காலமாகி இருக்கிறார் காலம் முழுவதும் இந்த சமூகத்திற்காகவும் இந்த சமூக முன்னேற்றத்துக்காகவும் அர்ப்பணித்துக் கொண்ட அவர் தன்னுடைய உடல் நலனையும் மனநலனையும் இறுதி வரை கவனிக்காமல் இருந்தவனுடைய விளைவு மிக குறைந்த வயதில் நாம் அவரை இழந்திருக்கிறோம் போராளிகள் உயிரோடு இருக்கும் வரைதான் போராட்டம் உயிரோடு இருக்கும் ஆக ஒரு போராளியை பாதுகாப்பது என்பதும் போராட்டத்திற்கான ஒரு வழிமுறைதான் தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் இந்த சமூகத்திற்காக அர்ப்பணித்த தோழர் முகில் அவர்கள் இன்னொரு இருபது முப்பது ஆண்டுகள் இந்த மண்ணில் வாழ்ந்திருந்தால் விழுமி நிலை மக்கள் முன்னேற்றம் அடைவதற்கான மிகப்பெரிய ஒரு சக்தியாக அது இருந்திருக்கும் ஆகவே நண்பர்களே இந்த சமூக மாற்றத்திற்காக உழைக்கிற நண்பர்கள் முதலில் தங்களை கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் தங்களை கவனித்துக் கொண்டு தங்களுடைய உடல் நலனை மனநலனை சிறப்பாக வைத்துக் கொள்வதும் இந்த சமூக மாற்றத்திற்கான ஒரு போராட்டத்தின் ஒரு அங்கம்தான் என்பதை இந்த போராளிகள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மூன்றாவது செய்தி தோழர் முகில் அவருடைய மரணம் அவருடைய அணுக்க தொண்டர்களையும் அவருடைய நண்பர்களையும் வெகுவாக பாதித்து மிகுந்த மன அழுத்தத்திற்கு உள்ளாக்கி இருக்கிறது அவருடைய இறுதி அஞ்சலி கூட்டத்திலே பதிவு செய்த நண்பர் ஒருவர் இப்படி சொன்னார் கார்ல் மார்க்ஸ் அவர்கள் இறந்து போன போது அவருடைய நெருங்கிய நண்பரான ஏங்கல்ஸ் இப்படி சொன்னாராம் இன்று முதல் கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்திப்பதை நிறுத்தி கொண்டார் அதுபோல இன்று முதல் தோழர் முகில் அவர்களும் சிந்திப்பதை நிறுத்தி கொண்டார் என்று மிகுந்த மன அழுத்தத்தோடு குறிப்பிட்டார் நண்பர்களே கார்ல் மார்க்ஸும் சரி முகிலும் சரி சிந்திப்பதை நிறுத்தவில்லை தங்களுடைய சிந்தனையை தங்கள் தொண்டர்களுக்கு பரிமாற்றம் செய்து அதை மிகப்பெரிய ஒரு இயக்கமாக வளர செய்கிறார்கள் என்பதுதான் உண்மை ஷேக்ஸ்பியர் எழுதிய ஜூலியஸ் சீசர் நாடகத்திலே ஜூலியஸ் சீசர் கொலை செய்யப்பட்ட பிறகு மக்கள் மத்தியிலே அவருடைய நெருங்கிய நண்பனான மார்க் ஆண்டனி ஆற்றிய சொற்பொழிவு இன்றளவும் உலகத்திலேயே மிகச்சிறந்த சொற்பொழிவாக கருதப்படுகிறது தொடர் முயல் அவருடைய இரங்கல் கூட்டத்திலே கலந்து கொண்ட தென்றல் மகளிர் அமைப்பினுடைய பெண்கள் உரையாற்றும் போது அவர்களை தொடர் முயல் அவர்கள் வளர்த்தெடுத்த விதத்தையும் அவர்கள் வளர்ந்திருக்கிற தன்னம்பிக்கையும் அவர்கள் ஆற்றுகிற செயல்களையும் அவர்கள் எடுத்துரைத்த போது எப்படி மார்க் ஆண்டனியின் மூலமாக ஷேக்ஸ்பியர் தன்னுடைய அறிவார்ந்த சொற்பொழிவை வெளிப்படுத்தினாரோ அதுபோல இந்த தென்றல் இயக்கத்தினுடைய பெண்கள் மூலமாக தோழர் முயல் அவர்கள் தன்னுடைய சிந்தனையை வெளிப்படுத்துவதாகவே நாம் பார்க்கிறோம் எனவே போராளிகளுக்கு மரணம் இல்லை விதைத்தவன் உறங்கலாம் விதைகள் உறங்காது போராளிகள் புதைக்கப்படுவதில்லை விதைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் 
தோழர் மகில் அவர்கள் தன்னுடைய சிந்தனையை தொண்டர்களுக்கெல்லாம் விரிவுபடுத்தி அதை மேலும் வளர செய்திருக்கிறார் இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தினுடைய பிதாமகராக விளங்கிய வஉ சிதம்பரனார் அவர்கள் சுதந்திரம் கிடைப்பதற்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இறந்து போனார் ஆனால் அவருடைய தொண்டர்கள் அவருடைய வழியில் நடந்து இடையராது போராடி இந்திய சுதந்திரத்தை பெற்றெடுத்தார்கள் அதுபோல தோழர் மிகில் அவர்களும் இந்த சமூக நீதிக்கான போராட்டத்தில் உங்களை வழிநடத்தி செல்கிறார் அவர் காட்டுகின்ற வழியில் தொடர்ந்து நடந்து இந்த சமூக நீதியை வென்றெடுப்பது ஒன்றுதான் தோழர் முகில் அவர்களுக்கு நீங்கள் செய்கிற கைமாறாக இருக்கக்கூடும் எனவே நண்பர்களே இந்த மூன்று செய்திகளையும் நாம் கற்றுக்கொண்டு செயல்படுத்துவது ஒன்றுதான் இன்றைக்கு சமூக மாற்றத்திற்கான அவசியமான ஒரு செயலாக இருக்க முடியும்